اول قرنتیان فصل یازدهم از من پیروی کنید همان طور که من از مسیح پیروی می کنم اکنون باید شما را تعریف کنم زیرا همیشه یاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی می کنید اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد سر خود یعنی مسیح را رسوا می سازد همچنین زنی که با سر نپوشیده دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زن مهم نیست پس سر خود را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد بهتر است که سر او هم پوشیده باشد لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خداست اما زن جلال مرد است زیرا مرد از زن آفریده نشد بلکه زن از مرد به وجود آمد و مرد نیز به خاطر زن آفریده نشد بلکه زن برای مرد خلق شد به این جهت و همچنین به خاطر فرشتگان زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است به هر حال در خداوند زن از مرد یا مرد از زن آزاد نیست زیرا چنان که زن از مرد به وجود آمد مرد از زن متولد می شود نه تنها هر دوی آنها بلکه همه چیز متعلق به خداست خودتان قضاوت کنید آیا شایسته است که زن با سر نپوشیده در پیشگاه خدا دعا کند؟ مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که موی دراز برای مرد شرماور است اما برعکس موی دراز زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند تنها چیزی که به او میگویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم ولی در مورد دستورات زیر شما را تعریف نمی کنم زیرا وقت دور هم جمع می شوید نتیجه آن نه تنها با فایده شما نیست بلکه به زیان شماست اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید به دسته های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه باور می کنم زیرا شک نیست که باید در میان شما دسته های به وجود آید تا اشخاص سمیمی شناخته شوند وقتی دور هم جمع می شوید برای خوردن شام خداوند نیست زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده گرسنه می مانند در حالی که دیگران مست می شوند آیا خانه ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را حقیر بشمارید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چی بگویم؟ آیا می توانم در این امر شما را آفرین بگویم؟ هرگز نه تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی خداوند در شب که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت این است بدن من برای شما این را به یاد من بجا آورید همان طور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت این پیاله همان عهد و پیمان نوی است که با خون من بسته می شود هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید 
مرگ او را اعلام می کنید بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد بنابراین هر کس باید خود را بیازماید آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد زیرا کسی که معنا و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن آن خود را ملامت می سازد به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده نیز مردند اما اگر اول خود را می آزمودیم ملامت نمی شدیم ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا از ما با دنیا بازخواست نشود پس ای برادران هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید منتظر یک دیگر باشید و اگر کسی گرست است در منزل خود قضا بخورد مبادا جمع شدن شما باعث حکم شدن شما شود و در خصوص مطالب دیگر هر وقت به آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم کرد